எவ்ரிவன் இனிய மாலை வணக்கம் ராஜயோகம் குழுமம் சார்பாக உங்களை எல்லாம் வரவேற்கிறதுல எங்களுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு ராம்சரை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் கடந்து வந்த பாதை நிறைய வெற்றிகரமான பாதை இருக்கும் அதுல யூடியூபோட ஃபர்ஸ்ட் மைல் ஸ்டோன் ஹண்ட்ரட் கே சப்ஸ்கிரைபர் வந்திருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்பவே பெருமையா இருக்கு அந்த ஒரு தருணத்துல கூட இருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமான தருணமா இருக்கு ஆல்ரெடி எல்லாரும் சந்தோஷமான ஒரு ஐப் மூட்ல தான் இருக்கீங்க பேசி பேசி இந்த மூடை குறைக்க விரும்பலனா சார பத்தி வேற ஏதாவது சுவாரஸ்யமான தகவல் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சந்தோஷமான தருணமோ இல்ல சாரோட அதர் வேர்ஷன் எங்களுக்கெல்லாம் ராம் சார் எப்படி தெரியும் ரொம்ப மரியாதைக்குரிய ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ரொம்ப நல்ல சார் அப்படின்னு சொல்லி அதை தாண்டி ஒரு ஃபன்னியர் வேர்ஷன் இருக்கும்ல அது கண்டிப்பா சாரோட கூட டிராவல் ஆகிற உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யார் அந்த தருணத்தை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கறதுக்க போகிறது ஐ திங்க் ஸோ வசந்த் சார் கிட்டே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன் பிள்ளையார் சொல்லி அவர்கிட்டதே போட்டலாம் வணக்கம் வேற அவர் சொல்லியிருக்காரு அதனால அவர்கிட்ட தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ராம் சார் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அவர் வந்து நல்லா இப்போ நாங்கள் வந்து இன்னும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து என்னென்னமோ அட்டாசெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக பண்ண வச்சுருக்காரு எங்களை அந்த விஷயத்தில் ராம் சார் வந்து கிடச்சது வந்து வரோம் தேங்க்யூ சார் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து இப்போ பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் இணைஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு மைல் கல் ஒரு ஸ்டோன் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஒன்றில் ஒன் லேக் சப்ஸ்கிரைபர் வந்திருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்படி ஒரு அருமையான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்களை எல்லோரும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் ராம் சார் வந்து அரு ராம் சாருன்னு கூட சொல்கிறது எஸ்ஆர்ஜே அப்படின்னு ஒரு பிராண்டு உண்மையிலே வந்து அவர் வந்து ஒரு நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு மனிதர் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு இயங்கக்கூடிய ஒரு எல்லாருக்கும் நல்ல மரியாதை கொடுத்து வாழ்க்கையில் வந்து அவர் அவர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் எங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்காரு லைக் எப்படி வந்து லைஃப்பில் எப்படி படிப்படியாக முன்னேறி இன்றைக்கி இந்த லெவலில் வந்திருக்கும் போது எங்களுக்கு உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்னும் மென்மேலும் உயர்ந்து இந்த ஒன் லேக் என்ன ஒன் குரோர் மேலே வந்து டச் ஆகும் போது திருப்பி ஒருத்தோட பெரிய பாட்டியாக வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் அவர்கிட்ட பிடிச்சது என்னென்னா எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பாக பழகிறது ஒரு அது என்ன சொல்கிறது ஒரு மிகையான அன்பு எவ்வளோ தூரம் அன்பு கொடுக்க முடியுமோ அதை விட ஜாஸ்தியாக கொடுக்குற ஒரு உண்மையிலே எனக்கு ஒரு அண்ணன் அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் இன்னைக்கு இந்த தருணம் வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லார் கூடயும் ஷேர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் சார் சொன்ன மாதிரி தான் எப்போவுமே எங்களோட சார் அவர் ஜாலி சார் கூட இருக்கும்போது நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக இருப்போம் பட் அவர் அடையாளம் காமிச்ச நம்ம ராம் அண்ணா அவங்க ஸோ அவர் கூட இருந்தால் அந்த ஜாலி வந்து ட்ரிபிள் ஆகிடும் அவரோட முகம் மட்டும்தான் பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒரு குழந்தை மாதிரி அப்படி அமைதியாகவே இருப்பார் ஆனால் அவர் பண்ணக்கூடிய வேலை எல்லாமே வந்து மற்றவங்க எல்லாருமே பயங்கர ஹாப்பியாக எல்லாத்தையும் பண்ணி விட்டுருவாரு அதுக்காக நல்ல ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் அவருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆமாம் எங்கள் டீம் அப்படின்னாவே வந்து சாரோட டீம் தான் நம்ம அவர் சதீஷ் சார் வந்திருக்காரு வெங்கட் சார் வந்திருக்காங்க ஸோ எப்போவுமே ஒரு ஒரு உள்ளார்ந்த அன்பு அப்படின்றது இவங்க அஞ்சு பேர் எப்போவுமே உள்ளார்ந்த அன்பாக இருப்பாங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து திருமணம் முடித்து அதுக்கப்புறம் இப்போ கூடிய வந்து ஒரு குடும்ப பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய அக்கல்யா அவர்களை நாங்கள் அன்போடு அழைக்கிறோம் அக்கல்யா வாங்க ஸோ வந்து ஃபேமிலியாக வந்திருக்காங்க ஸோ பிரதர் வெல்கம் பிரதர் எல்லா ஃபங்க்ஷன்லையுமே வந்து ஃபேமிலியாக அக்கல்யாவும் ஸோ நம்மளுடைய அருண் பிரதர் அவங்களுமே அவர் வந்துருவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நல்ல வெல்கம் சொல்லிடலாம் அவங்களுக்கு நல்ல பலத்த கைத்தல் கொடுத்துருங்க அவங்களுக்கு ஏமா கை தட்டும் போது ஜாலியா இருக்கா இல்லையா இப்ப நான் என்ன சொல்றது ஒரு பாசிட்டிவிட்டி அவங்க கிட்ட பேசும்போது வந்து நம்ம ஒரு மாதிரி ஃபீலிங் லோவா அப்படி போனீங்கன்னா அவர் பேசுற பேசல வந்து ஓகே ஜெயிக்க வேண்டாம் அப்படி ஒரு ஃபீல் மாதிரி வந்துடும் அது ஸோ இஸ் வெரி பாசிட்டிவ் 
நினைக்கிறேன் <laughs> <laughs> சார் கூட இப்போதான் நான் வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நேற்றுக்கு தான் வந்துட்டு முன்னாடி தான் வந்துட்டு சொன்னார் நாளைக்கு டெஃபினட்டாக வந்துடுங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு பார்ட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அவரை நான் வந்து தெய்வமாக பார்த்தேன் ஆமாம் ஸோ வந்து பரவாயில்லையே நம்ம வந்து இன்ட்ரோ கூட நம்ம கொடுக்கலன்னா கூட அவர் பார்ட்டிக்கெல்லாம் கூப்பிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அப்படின்னு சொல்ல இல்லை உன்னை பற்றி தெரிஞ்சிருக்க அவருக்கு அதை தான் கூப்பிட்டாரு சில மனிதர்கள் வந்து வாழ்க்கையில நமக்கான ஒரு பெரிய இடத்தை எடுத்துப்பாங்க அப்படி வந்து ராம் சார் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இடத்தை நம்ம வாழ்க்கையில இருந்து எடுத்துட்டாரு சார் இது சில்வர் மெடல் வந்து ஒரு சார் தொடக்கம் தான் இன்னும் நிறையா விருதுகள் வரும் சார் உங்களுடைய கடினமான உழைப்புக்கு எப்பயுமே சொல்லுவாங்க உழைப்பு வந்து அதற்கான ஊதியத்தை கண்டிப்பான முறையில் பெற்றுத்தரும் அப்படின்னு வாங்க ஒரு பெரிய சிகரத்தை ஏறி ஒருவர் நிமிர்ந்து பார்க்கும்போது நம்ம ஜோக்கில் நிறையா வாட்டி சொல்லுவோம் ஒருத்தர் வந்து பெரிய ஒரு சிகரத்தை தொட்டுட்டு அங்கிருந்து திரும்பி பார்த்தாராம் அந்த ஜோ மலையில் ஏறிட்டு திரும்பி பார்த்தாராம் எப்போ இங்கே டிவி வேணுமா காஃபி வேணுமான்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு நம்ம தாண்டா உயர்ந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்றப்ப இன்னொரு உயர்ந்த இடத்துல ஒருத்தர் இருப்பார்ல அப்படி எனக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் இருந்தது ராம் சார் நான் வாழ்க்கையில முன்னேறும் சொல்லிட்டு இருக்காரு அவங்க ஆனா உண்மையை சொல்லணும்னா அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம கட்டங்களை கத்துக்கக்கூடாது உழைப்பை தான் கத்துக்கணும் முக்கியமா அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டியது அந்த உழைப்பு தான் ஆஹ் எப்படி சேனல்ல வீடியோ இருக்க நம்மளே வந்து ஏழு நாளைக்கு ரெண்டு நாள் தான் ஷூட்டிங்ல இருப்போம் ஆனா சார் வந்து ஏழு நாள்ல பதினாலு மணி நேரம் ஷூட்டிங் ஏற்பார் எப்பயுமே ஏதாவது ஒரு வேலைகள் அடுத்து இது பண்ணுவோமா இது பண்ணுவோமா அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதுல வந்து அடுத்து எப்படி முன்னேறலாம் அப்படின்றத வந்து யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த உழைப்பு தான் அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம கற்றுக்கணும் இப்போ கட்டங்கள் நமக்கு இருந்தாலும் கூட சாருடைய அந்த மாதிரியான கடின உழைப்பு இருந்ததுன்னா கடிப்பான முறையில் வெட்டி அடிவோம் தேங்க்யூ சார் ஓகே நிறைவு வந்து ஸ்ரீயா வந்து இதே மாதிரி ஒரு வாழ்த்து மடல் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு ஆக்சுவலி நான் அவ்வளவா சரோட டிராவல் பண்ணதே இல்ல ஹார்ட்லி ஒரு த்ரீ ஷோஸ் தான் வந்து பண்ணிருக்கேன் சோ சார் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க சோ இது மேல நிக்காம இன்னும் மேல 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 போகணும்னு என்னோட ஹார்ட் ஃபெல்ட் விஷஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் நான் ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன் நீங்க எப்போ வந்தாலும் பேக் ஃபுல்லா சாப்பாடு எல்லாம் எடுத்துட்டு வருவீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் எனக்கு ஒண்ணு கூட கிடைச்சது இல்லை சோ அடுத்த வாட்டி பிளீஸ் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க
எப்பயுமே சொல்லிட்டே இருப்பாங்க ஒரு மனிதனை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தாற்பயத்தை உலகத்துக்கு சொல்லிட்டே இருப்பாரு இப்ப யூடியூப் சேனல்ல எத்தனையோ சேனல்கள் இருக்கு நிறைய பிளாக்ஸ் இருக்கக்கூடிய சேனல்களா இருக்கலாம் எத்தனையோ சேனல்கள்ல வந்து நிறைய பேர் சில்வர் பட்டன் கோல்ட் பட்டன்ல இருந்து ஒரு பெரிய விஷயங்கள் உடைப்பாங்க ஆனா ஆன்மீகத்தை தன்னுடைய கருமையா எடுத்து அதை கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பேர் கிட்ட கொண்டு போய் தினமும் ஒரு ஆன்மீக சிந்தனையை சேர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லட்சியத்தோட பல கோயில்கள் அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க ஒவ்வொரு ராசியிலும் நமக்கு தெரியாத விஷயங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டே வராரு தினம் ஒரு சிந்தனைன்னு ஆன்மீகத்துல ஒரு மிகப்பெரிய சிந்தனைகளை சார் சொல்லிட்டே வராங்க ஆன்மீக கதைகள் சொல்லிட்டே வராங்க ஆன்மீகத்துல எத்தனை பரிணாமங்கள் இருக்குமோ அத்தனை பரிணாமங்களையும் ஒருவரால சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா அது எஸ்ஆர்ஜே சாருக்கு மட்டுமே அது வந்து சாத்தியமா இருக்கு அதுக்கே இன்னும் பல விருதுகளை அவருக்கு கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா ஒரு மனிதர் வளர்ந்ததுக்கு எத்தனையோ பேர் துணை இருக்கலாம் தனி ஒரு மனிதனாக வாழ்க்கையை துவங்கி யாருடைய துணையும் இல்லாமல் ஆன்மீகத்தினுடைய துணையும் தெய்வத்தினுடைய துணை இருந்தால் ஒரு மனிதன் சிகரத்தை தொடலான்றத நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணமா எஸ் ஆர் ஜே சார் சொல்லி காமிச்சிருக்காங்க செஞ்சு காமிச்சிருக்காங்க வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காமிச்சிருக்காங்க மகாத்மா காந்தி சொல்லுவாரு மை லைஃப் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னாரு நான் எப்படி வாழணுன்றத வந்து என்னுடைய வாழ்க்கை சுட்டி காட்டும் அப்படி சொல்லுவாங்க அப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையை முழுவதுமாக இறைவனிடம் ஒப்புவித்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை தொடங்கியிருக்காங்க அப்படி இந்த சேனல் ராஜகோட்டம் சேனல் வந்து அடிநிலையில் இருந்து தொடங்கப்பட்டு ஒருவருடைய தனிப்பட்ட முயற்சியின் மூலமாகவும் ஒருவருடைய தனிப்பட்ட பயிற்சியின் மூலமாகவும் ஒருவருடைய தனிப்பட்ட படிப்பின் மூலமாகவும் தனிப்பட்ட ஆன்மீக ஆராய்ச்சியின் மூலமாகவும் இந்த சேனல் முன்னேறிக்கு சொன்னா அது மிகப்பெரிய அந்த வெற்றியினுடைய அடித்தளம் பிரசாந்த் சார் தான் உண்மையிலேயே அவருக்கு நீங்க எத்தனை பேர் ஒரு லட்சம் பேர் அதற்கு ஊக்கி வச்சிருக்கீங்கன்னா அத்தனை பேருக்கும் ராஜயோகம் சேனலின் சார்பாக மாதம் பணிந்து வழங்குகிறோம் இந்த நல்ல நேரத்தில் இந்த நிகழ்வுக்கு மிகப்பெரிய இந்த வெற்றிக்கு எப்பயுமே இறைவனை விட அடியார்கள் பெரியவர்கள் நம்மளுடைய ஆன்மீகம் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கு பெரிது பெரிது விமனம் பெரிது விமனமோ நான்குகள் பிடித்து நான்குகளோ கரியமால் உண்மையில் தோன்றினோம் கரியமால அலைகளில் துகின்றோம் அலைகளிலே புரிந்தொழிலின் கலசிக்கு வணக்கம் கலசமே புரியச் சிறுவன் புதியோ அரவணுக்கு ஒருதலை பாடம் அரமோ உமையவள் சிறுசுகள் போதிலும் உமையோ இறைவனின் பாதத்தில் ஒடுக்கம் இறைவனோ தொண்டர்கள் உள்ளத்தில் ஒடுக்கம் தொண்டர்கள் பெருமையை சொல்லவும் பெரியதோனு தமிழ் கத்து கொடுத்துச்சு இறைவனை விட இறை அடியார்கள் பெரியவர்கள் தமிழ் கத்து கொடுத்துச்சு அப்படி இந்த சேனலினுடைய மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு காரணமா இருந்த ராஜயோகம் அவர்களுடைய தூண்களா பில்லர் சார்ந்த அத்தனை நண்பர்களையும் இந்த நல்ல நேரத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு பரிசளிப்பதற்காக இந்த மேடை கலைக்கிறோம் ராஜயோகம் சேனலுடைய அத்தனை பில்லர்ஸ் எல்லாருமே இங்க மேடைக்கு வரலாம் இப்ப நம்ம ஒவ்வொருத்தரையா அழைக்க போறோம் இங்க இருக்கிற எல்லாருமே பெரிய கைதர்கள் தரலாம் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய கைதர்கள் தரலாம் முதலாக ராஜயோகம் சேனலினுடைய தொகுப்பாயினி மரியாதைக்குரிய திருமதி கிருத்திகா அவர்களை இந்த மேடை கலைக்கிறோம் நல்ல பெரிய கைதட்டலோடு அவர்களை இந்த மேடை கலைக்கலாம் அவர்களுக்கு மரியாதை செய்வதற்காக அவர்களை நல்ல ஒரு பெரிய கைதட்டல் தரலாம் திருமதி கிருத்திகா அவர்களுக்கு முக்க மக்க பலமா இருக்கிற ராஜா சார் அவர்களை மேடை கலைக்கிறோம் வாங்க சிறப்பு அருமை 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 ராஜயோகம் சேனல் ஒரு பெரிய தூணா மாறிட்டு வராங்க எழில் 
எல்எஸ்சி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு புடவையும் தங்க நாணயமும்
அவருடைய வந்து இது புனித ஒரு தருணத்தை வந்து ஒரு வார்த்தையாலையோ இல்ல ஒரு வரிகளாலேயோ சொல்லிடவே முடியாது அப்படியான ஒரு நிகழ்வான ஒரு தருணம் பொதுவாகவே எந்த ஒரு முதலாளிக்கும் தொழிலாளி பார்த்தா சொல்லக்கூடாது வேலைக்கார நாயின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க என்னுடைய குடும்பத்தையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு வேலைக்கு வர ஒவ்வொருவரையும் வேலைக்கார நாயா பார்க்கல வேலைக்கார தாயா பார்த்தேன் இன்னைக்கு நான் இதெல்லாம் கோஷனிக்கிற காரணமே எனக்கு உலகம் போல சொல்லிருக்கிற காரணமே வந்து இந்த மாதிரி சொல்லவங்க தான் கூட வந்தவங்க சொந்தக்காரன் போல ஏமாத்திட்டு போயிருக்கலாம் யாரும் பெத்த பொண்ணுன்னு எனக்கு ஏமாத்தினது இல்லை அந்த ஒரு அப்பாக்கி எனக்கு ஆட்டம் கொடுத்துருக்காரு அந்த நேரத்தில் இன்னைக்கு ஆதித்யாவில் அவங்க நிறைய சொல்ல வேண்டியது இல்லை அது உங்களுக்கு உங்களுக்கே புரியும் என்ன அந்த அளவுக்கு இருந்துருக்கிறாங்க இன்னைக்கு எனக்கு கச்சானா சாவில் இருந்து ஒரு கிராம் வாங்க முடியாத வந்த தங்க வாங்க முடியாது வந்த நான் இன்னைக்கு கிலோ கிலோ தங்க வாங்கி வச்சுக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு தெரியாது எவ்வளவுன்னு தெரியாது அத்தனை சாவி அவங்கள்ட்ட இருந்துட்டு இருக்குது எத்தனையோ சொத்து வாங்கி போட்டிருக்கிறேன் எங்கே சொத்து வாங்கினேன்னு எனக்கே தெரியாது இவங்களை கூட்டி போவேன் அல்லது முதல்ல வேலை செஞ்சவங்க பத்து வருஷம் பாஞ்சு வருஷம் கூட வேலை செஞ்சவங்க கூட்டி போவேன் ஆனால் எங்களுடைய வேலை செஞ்சவங்க எல்லாருமே வந்து பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் தான் வேலை செய்வாங்க ஒரு வருஷம் ரெண்டு ஒரு வருஷம் ரெண்டு மாதத்தில் ஆறு மாதத்தில் பேப்பர் கொடுத்துட்டு போக மாட்டாங்க அந்த மாதிரி கம்பெனி நம்ம கம்பெனி கிடையாது ஏன்னா நானும் கஷ்டப்பட்டு வந்தேன் சார் உயர்த்தில் இருக்கிறாங்க உயர்த்தில் இருக்காங்கன்னு சொல்லி இல்லை சொன்னாங்க ஆயிட்டாவில் ஆனால் ரொம்ப துயர்த்தில் இருந்தவேன் ஒரு நேரம் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் பழைய சோருக்கே வழி இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டது நான் தான் இன்னைக்கு பாதாம்பர் முதிரி போய் கிடைச்சா கூட சாப்பாடு முடியாமல் இன்னைக்கு நேரம் இல்லாமல் இருக்கிற நான் தான் இருந்தாலும் அந்த உழைப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல வந்து ஏதாவது பண்ணணும் நிறைய பேர் நல்லது பண்ணுறது பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி இப்போ நிறைய பேர் அதாவது மேங்கர் சார் இருந்தாங்க இல்லைங்களா அது வந்து ஆதித்யா டிவியில் வந்து அகல்யா மேடம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வசந்த் சார் அதாவது வசந்த் சார்னு சொல்லிக்கிற வெளியில் ஆனால் வந்து அங்கே பழகிறதுல வேற மாதிரி அது எவனும் தடுக்க முடியாது எவனும் தடுக்க முடியாது வேற ஆனால் அந்த அளவுக்கு ஒரு பாசமா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சம்மந்தப்பட்டது என்னுடைய ஹிஸ்டரியில் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே யாரும் கிடையாது ஆனால் வசந்த் சார் வந்து முதல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக தான் பழகணும் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி பழகணும் இன்னைக்கு பிரதலாக பழகிட்டு இருக்கிறோம் அந்த வசந்த் சார் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன கேட்கல அவர் அவரா கூட்டம் வந்து யூடியூப் இப்படி பண்ணுங்க லைவ் பண்ணுங்க நல்லா சொல்லி ஐடியா கொடுத்தாரு ஐடியா கொடுத்தது மட்டும் இல்லாம வாய்ப்பேச்சு இல்லாம அகல்யா மேடத்தை கூட்டு வந்தாங்க ஆதித்யாவுக்கு நாலு எழுத்து தான் அகல்யாவுக்கு நாலு எழுத்து தான் ஆனா அகல்யாவை என்னைக்கு நான் விட முடியாது என் சகோதரி அவங்க அந்த அளவுக்கு என்ன என் வாழ்க்கையிலே வந்து ஆட்டம் போட்டோம் அப்படின்னா அகல்யா மேடத்துல கல்யாணத்துல மட்டும்தான் ஓகே அந்த மாதிரி இது எங்க பின்னாடி பார்ப்பீங்க உற்சாக <laughs> ஒருவாரத்துக்கு <laughs> நான் பதில் சொல்லக்கூடிய விருது வந்தேன் என்னை பொறுத்த அளவுக்கு அதாவது நான் கேள்வி எழுதி வச்சு பதில் சொன்னீங்களேன் எனக்கு எனக்கே எனக்கு பிடிக்காது நீ திடீர்னு கேள்வி கேட்டா நான் பதில் சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு அப்படிங்கிற ஒரு திமுக அந்த ஆன்மீகம் எனக்கு இருந்துட்டு இருக்குது இது வந்து இங்க மட்டும் இல்ல அமெரிக்காவில் ஏன் என் யூடியூப்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் என் முதலே எங்க அதாவது வந்து சிட்னி முருகர் கோயிலையும் நான் பேசிக்கிறேன் மாற்று மாத்த சேர்ந்தவங்களே வந்து என்ன கேட்டாங்க அது அந்த ஸ்பாட்டை பதில் சொல்லிக்கிறேன் அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் வந்து பதில் சொல்லிட்டுருக்கேன் அந்த பதிலுக்கு உண்டான கேள்விகள் வந்து கிருத்தியமான பயிற்சி வருவாங்க சந்தோஷம் இன்னைக்கு கூட இவ்வளவு கூட ஏற்பாடு பண்ணதுக்குள்ள அவங்களும் எனக்கு எந்த அளவுக்கு நான் வந்து நாலேஜ் இருக்கு இல்ல அதனால வந்து அவங்களை நான் பாராட்டுறேன் அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் அவங்க வந்து அவங்களும் அப்படித்தான் நம்ம இது வந்து மரியாதையா இருந்து எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆதி டிவில எழில் பொதுவா வந்து சாதாரண ஒரு அந்த போன சேனல்ல பண்ணாலே பெரிய பந்தா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனா இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாடு மட்டும் இல்ல உலகத்திலே வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் அரசியலே மாற்றி அமைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் இருந்தது கூட நான் நிறைய பேர் பார்த்திருக்கேன் அதாவது என்னுடைய இந்த டிவி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு இருபத்தி ஒரு வருஷமா நான் வந்து சேனல் வந்துட்டு இருக்கிறேன் நான் போதாத சேனல் இல்ல கொடுக்காத பேட்டி இல்ல நிறைய கொடுத்துருக்கேன் எத்தனையோ பிரபலங்களுக்கு பிச்சைக்காரனுக்கு ஜாதகம் பார்க்கிற ஜோசியர் பார்த்துக்கிறோம் 
மிகப்பெரிய முதல் அந்தஸ்தில் உள்ளக்கூடிய உலக நாடுகள் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை வந்து ஜாதம் பார்த்துக்கிறேன் அந்த வாய்ப்பு எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தது அந்த வகையில் வந்து நான் நிறைய பேர் சந்திக்கும் போது சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா அப்படின்னு ஒரு பேச்சு ஆக்சுவலி அப்படிமாங்க அந்த பேச்சு என்னோட எழுதிட்டு கிடையாது புரிஞ்சுக்கிட்டு <laughs> 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 இன்னும் சொல்ல போனா எனக்கு வயசுல அது உதாச்சு ஆனா இருபது வயசு கல்யாணம் பண்ணா திருப்தியா இருக்கு எனக்கு ஆயிரத்தி அஞ்சு மந்திரம் அது என்னைக்கு நான் மாட்டேன் அதே வந்து கிரவசா இருக்கட்டும் விஜயகுமார் இருக்கட்டும் குரு கூட சொல்லி விஜயகுமார் இருக்கட்டும் இந்த மேடம் இல்ல குரு ரெட்டா எடுத்திருப்பாங்க கட்டணம் மேடம் இல்ல எனக்கு வருத்தம் தான் இந்த பரவாயில்ல அவங்க வர முடியாத சூழ்நிலை அது இந்த எல்லாரும் எனக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு இது பண்ணி டவுட் செந்தில் டவுட் செந்தில் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப பார்த்தாலும் கிடையாது ஒரு தாத்தா பேசிட்டு இருப்பாரு ஒரு ஜாலியாவே சோக்காவே எந்த நேரம் பேசக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருந்துட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி நிக்கி இருந்துட்டு இருக்கும் நேற்று நிக்கின்னு ஒரு ஒரு பையனை பார்த்தேன் நிக்கின்னு ஒரு பையனை பார்த்தேன் அவருக்கு பிடிச்ச அளவுக்கு கேட்டு இருப்பாரு சந்தோஷம் யாரும் மறக்க மாட்டேன் அதே மாதிரி எனக்கு இது வரைக்கும் வேலை செஞ்சாங்க டிரைவராக இருக்கட்டும் வேலை செஞ்சாங்க இது வரைக்கும் நிறைய பேர் வேலை செஞ்சிருக்காங்க அத்தனை பேர்த்து இன்னைக்கு இத்தனை சொத்து வாங்கினது காரணமே எங்களுக்கு வேலை செஞ்ச அத்தனை பேர் தான் இன்னைக்கு கூட பக்கம் நினைக்கிறேன் கரோனா கரோனா ஆனாலும் மருத்துவனா கவலைப்பட்டான் அந்த கரோனாவை கூட என்னை காப்பாற்றின கடவுள் என்னோட கவிதா மேடம் அவங்க தான் ஒரு <laughs> <laughs> வெளியில இருந்து பார்க்கும் போது ஏறப்பட பிரச்சம் தெரியும் ஒரு கூட்டி போச்சு போட்டு அவங்களுக்காகவே ஸ்ரீலங்கா இருந்து அரசியல் இருந்து டிக்கெட் போட்டு அந்த மாநில பஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட்ல மிகப்பெரிய ராஜ மரியாதையோட எவ்வளவு சுத்தம் இருந்தாலும் பார்க்க முடியாத ராஜ மரியாதையோட அவங்களை கூட்டிட்டு போனேன் அந்த மாதிரி மரியாதை சேர்க்கிறேன் யாரையுமே நான் மறக்க மாட்டேன் மறக்கவும் மாட்டேன் இழப்பில் மரியாதை சேர்க்கிறேன் இவங்க எல்லாம் எனக்கு கிடைச்சது வந்து ஆண்டவரா பார்த்து கொடுத்தது ஒரு சொந்தம் நினைச்சிருக்கிறேன் இது கண்டிப்பா இடையில பொதுவாகவே இடையில வந்த பந்தம் பாங்க இது ஏற்கனவே ஏற்பட்ட சொந்தம் நினைச்சிருக்கிறேன் இந்த சொந்தத்தை என்னைக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் மரியாதை நினைக்கிறேன் நன்றி விட்டு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் சில பேரோட பேர் சொல்லாம இருப்பேன் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க எல்லாத்தையும் நான் மதிக்கிறேன் அடுத்து வர வரக்கூடிய காலங்களில் ஆழமா புரியும் அப்படிங்கிறது தான் ஆதித்யா இருக்கக்கூடிய என்னுடைய சொந்தங்களை சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமா இருந்துட்டு இருக்குது இந்த எல்லாத்துக்கும் திரும்ப சொல்றேன் நான் நன்றி விட்டு நன்றி கூட கடமைப்பட்டுருக்கிறேன்